نگرانی از معرفی نشدن نامزد وزیران به پارلمان بیننده های عزیز سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدین در آغاز توجه بکنین و گزارشی که در این مورد داریم بعد برمیگردین به مهمانان ما بیش از نیم کابینه حکومت در سرپرستی به سر میبرد و از فرجام این رسم خبری نیست اما چرا از عینک برخ قانونگزاران در مجلس اختلاف بین سران حکومت و ناکارایی عامل تأخیر در معرفی نامزد وزیران است چند علت موجود است که اینا وزیرا را نمیتونن معرفی کنند یکی که اختلافات ذات البینی و داخلی خود حکومت و دوم خود یک پروسیجر خودساختی رئیس جمهور است هرچند که وزارت دولت در امور پلمانی میگوید سندهای نامزد وزیران را به مجلس سپرده اما نمایندگان میگویند سندی از نامزد وزیران روی میزشان گذاشته نشده است اداره که با سرپرستی های اداره میشه تقریبا تعطیل هست و یا کار به جای نمیرسه اجراات لازم صورت گرفته نمیتونه اما پاسخ حکومت به انتقادهای مجلس نمایندگان هیچ گونه اختلاف نظر موجود نیست نامزد وزیران سرپرست وزارت خانه هستند نامزدیشان اعلان شده و قرار است که در روزهای آینده به پارلمان غرض رای اعتماد معرفی شود ماها است که شمار زیاد از وزارت های حکومت در سرپرستی به سر میبرند برای برخی آنان هنوز نامزد وزیر هم معرفی نشده است برخی نمایندگان در مجلس رئیس جمهور را به وعده خلافی در معرفی نامزد وزیران متهم می کنند و می گویند سرپرستی کارها در وزارت ها را کن ساخته است مهمانان من در بس آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان آقای زکریا زکریا عضو مجلس نمایندگان من از مهمانان خود دو سوال دارم چرا باید وزرا به پارلمان معرفی شوند و یا چرا وزرا به پارلمان معرفی نشدند اول آغاز می کنم از آقای ناصری آقای ناصری چرا وزرا به پارلمان اما سرپرست وزرا چرا معرفی نشدند بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب علی همکار محترم ما در پارلمان کشور وکیل عزتمند جناب ذکریا ذکریا و همکاران محترم تکنیکی در شبکه و تمام بینندگان محترم در داخل و خارج از کشور چرا معرفی نشدن و عبارت عزیز که وقتی که نظام میگیم نظام به چیزی میگه که تمام مکانیزم و ساختاره های حکومتی اول در اصل مکانیزم و نحوه و شیوه ساختار خود مطابق چارچوب قانون تنظیم شده و بعد و ضعیف را که انجام می دهند فقط و فقط در تمام موارد و در تمام عباد و در تمام عرصه ها باید مطابق با پلان ها و ارزش های قانون اساسی باشه و بنابراین حالا که وزرای محترم تعدادشان معرفی نشده و کامل تشکیل نشده و تکمیل نگردیده است دقیقا چند تا مسئله پیش آمده یک می که یک بحث حقوقی اساسی و رشهی داشته باشیم و بینندگان محترم هم ببین. اول این رویش برخلاف ماده چاروم قانون اساسی است چرا به علت از که حاکمیت ملی در افغانستان که باید حکومت و نظام از حاکمیت ملی باید تمثیل شوه و عمل نمایه در افغانستان حاکمیت ملی متعلق مردم افغانستان است پس بنابراین نقض قانون اساسی اول حاکمیت ملی را نقض میکنه و نادیده میگیره که نباید نطوری باشه دوم دقیقا حکومت محترمی افغانستان حکومت محترمی 
وحدت ملی در رأس رئیس جمهور محترم حکومت برخلاف تعهد خود که او را ملزم و مکلف میکنه که رول اف لاو حاکمیت قانون را باید تطبیق بکنه برخلاف ماده 64 قانون اساسی عمل کرده چرا به علت از اینکه اونجا جزء تعهداتی که مطابق یعنی ماده 63 قانون اساسی را نقض کرده همون حلف و فاداری که یاد میکنه در حقیقت و خدا و پیغمبر اکرم و بعد می آید تعهد میکنه که ما از حاکمیت قانون از حاکمیت و از اجرای ساختن قانون اساسی چی به اصطلاح دفاع میکنه و سرمنشه عمل خود و به عنوان به اصطلاح دستور و خط مشی تمام پالیسی های نظام حکومت در دست شما قرار دارم او را عمل میکنیم در قدم سوم دقیقا این عمل کرد ناشایست و غیر حقوقی و اخلاقی و غیر به اصطلاح ملی و حکومت محترم افغانستان در رأس شرای جمهور محترم افغانستان برخلاف ماده های افتاد و یکم تا اشتاد و تا اشتاد و تا افتاد و هشتم قانون اساسی است با این بیان که دقیقا قانون اساسی حکومت را تعریف میکنه در ماده هفتاد و یکم خود میگه حکومت متشکل از وزرایی است که تحت ریاست رئیس جمهور ایفای وظیفه می نماین بسیار پوزش می خواهیم آقای ناصری مردم کارشناس ها باورشان است که شما هم در موقف قانون قرار ندارین سالایتان سه سال تمام میگذره شما هم دارین نقض قانون انجام میتین ای که داخل پارلمان چی میگذره ما سرش نمیم ولی ای که شما عملا قانون اساسی رو نقض میکنین پس چطور بالای حکومت انگشت انتقاد میگذارین دقیقا بسیار موضوع خوب اشاره کردین تشکر از یک طرف میگم این درست است از یک طرف میگم نادرست است این شیوه یک کاری که فعلا پارلمان کشور بولسی جرگه و به اصطلاح اتاق نماینده های مردم یک در یک شیوه کاری قرار گرفته که نباید قرار میگرفت اگر در اختیار خودش میبودی و به اختیار خود مرتکب این شیوه ای از کاری میشد صد درصد مقصر بود این گپ درست است مطابق با ماده اشتاد و سوم قانون اساسی با سراحت میگه میگه دوره کار بولیسی جرگه در اول سرطان سال پنجم به پایان میرسه باز دقیقا این ادبیات که اونجا به کار رفته یک نگریش داشته کسایی که قانون را نوشته کرده میگه دوره کار بولیسی جرگه در اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسه ولی قید زبان هم کرده حالا حالا من من اولش قید زمان است دو تا جواب است قید زمان است اما اونم زمان قید کرده که بعد از اعلان نتایج انتخابات یک ما نمیخوایم توجیه غیر حقوقی خدا این خواسته به خاطر از اینکه بواسطه کسی, کسی مرا متهم نکنه که داره از به اصطلاح عملکرد شخصی خود یا یک جمع جماعتی که به عنوان به اصطلاح هم کلاسا و هم کاران شما استفاده میکنه یک بحث حقوقی است و عبارت دو تا دلیل بوده یک اول این که انتخابات برگزار نکرده که مقصر حکومت است ولی بلی در کنار شو به اصطلاح پارلمان کشور باید صدای خود بلند بکنه نماینده های مردم که بارها ها و بار شما بار شما به عنوان میدیای زنده افغانستان الحمدلله نظارت کردین و بارها ها و بارها و در همی روزه ها و ایام هم که کمترین روزی باشه که فرتن در بحث های آزاد موضوع انتخابات و کلا در پارلمان کشور اون مطرح نکنه این یک بحث بحث دوم دقیقا ما استلال میکنم به ماده هفتاد و قانونی اساسی ببین وقتی که ما صحبت حقوقی و قانونی میکنیم تمام موارد در کنار هم دیگر با اینجا هم بنده بکنم بله بله اگر ما این شیوه به اصلاح بحث حقوقی همینه که هر ماده به اصلاح مفسر یک ماده دیگر قرار میگره هر حکمی که در یک جا بیان شده در جای دیگر ممکن او به اصلاح کلی باشه در جای دیگر و موارد جزی از اون تفتیل داده بشه مثلا در ماده هفتاد و نوم قانونی اساسی با سراحت قانونی اساسی میگه میگه راجع به سودو و صادر کردن فرامین یا ترتیب کردن فرامین تقنینی اونجا یک قید داره میگه چند تا قید داره یک میگه در زمان در حالت تعطیلی بولسی جرگه در صورت ضرورت آجل به استثنای امور مالی و بودجه ما میاییم سریعنی میبس 
انتخابات برگزار نشد نه تنها نتایج از اعلان نشد که برگزار نشد متاسفانه مقصری اصل حکومت است متوجه شدی از طرف دیگه بر مبنای فلسفه تفکیک قوا شما نمی توانین در افغانستان قوه مجریه باشه قوه قضاییه باشه قوه مقننه نباشه چرا به علت ازی که با تمام از ما 20 22 تا صلاحیت که مطابق امر اجازه هم یک جمله یک جمله با تمام از ما اوصاف و صلاحیت هایی که ما مطابق با ماده 64 قانون اساسی برای جمهوری مردم مردم با چیز دیگر میگن من این هم بلخای نمی تونه که بیسات امور بو رو هم با شما شریک بکنم دوباره بر میگردم به بحث ما آقای ذکریا آقای ذکریا هم بپرسم آقای ذکریا شما شکایت دارین یا معمولا دولت و حکومت مورد انتقاد قرار میتین که حکومت چرا باید امی نامزد وزیران خود معرفی نکردن نه سر کجاست یا او اعتبار که بروسی جرگه داره و پارلمان داره نمیتونه پیش حکومت سر جدی نمیگیره بحث مورد پارلمان چطور بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام به شما جناب همکار گرامی وکیل صاحب ناصری و بینده تلویزیون آریانا ببینین حاکمیت حق مردم افغانستان است هر تشویشی که زامت افغانستان داره او تشویش خودش است اما حاکمیت مال یک شخص نیست و در حاکمیتی که مردم چشم به او دوخته یک سیستم است که او سیستم باید کابینه باشه در راست شرای جمهور باشه کابینه از مردم است که به وسیله نمایندهای مردم انتخاب میشه وزیر نوکر رئیس جمهور نیست بلکه وزیر به وسیله آرا و تاست مردم استخدام شده به این کار یا عددار این یک تعهد بزرگ یک پست بزرگ به وسیله اراده مردم شده که اوره ممثلش نمایندهای مردم است در مجلس و هر کسی که ایره غلط تعریف و تعبیر میکنه حاکمیت مردم شناسایی نکرده حق مردم ها نشناخته اصطلاح بزرگ سیاسی موجود است که میگه حکومت ساختن آسان است اما دولت ملت ساختن کار دشوار اینا در کار بسیار آسان هم ناکام ماندن که او حکومت ساختن است کابینه ساختن است افراد مسئول معذف کردن است در امراد که حق مردم واقع یک جامعه است ما و شما مقصر کسی نمیشناسیم که اونو حق درست شناسایی نکده آقای زکریا ببخشین آیا رای سرخ و سبز شما هم کارتای رای مردم نیست؟ فکر نمی کنین وظایف خانگی را که باید پارلمان انجام میداد آنچنان انجام نداد گلمندی های بزرگ است که دست شانه های تعداد از وکال های خوب و مشکل دارن باید هم وکیل خوب همیشه از موضوع حق از مسئولیتی که مردم به او سپردن حاکمیتی را که به خاطر مردم باید تمثیل کنن نمایندگی کنن صد درصد وکیل خوب حق شناسایی کرده و در هر جامعه در سراسر سر دنیا آدمایی است که در شناسایی حق یا غفلت کرده یا عمدن به حق اعترام نگذاشته و استثناءات هست اما بر شکلی که هست کارت سرخ یا سبز باید وزیر در پارلمان معرفی شود مشکلاتی که اینا دارن فکر میکنن حاکمیت حق کسی که رئیس جمهور شده یا حاکمیت حق کسی است که رهبر یک حزب است یا حاکمیت حق کسی است که یک زورمند نظامی است اینا با این تصور حق کلان مردم فراموش کردن بله فکر میکنم که نمیکنن عملا نشان دادن ای شما بس سرپرستی رو میبینین که یک قدر وقت کش میشه عملا تجربه بر شما نشان میده که حقشان است این میجاست که ما میگیم که غاصب حق مردم نه تنها وکیل است هیچ وقت به وزیر معرفی نکرد یا رای خوب یا بد درش وزیر رای میته کسی که حاکمیت مال شخصی خود می سازه مقصر روز و یق نداره که کابینه رو بدون وزیر بانه بدون انسان مسئول بانه به خاطر که حاکمیت حق مردم است مردم میخوای کسی که مسئول است به واسطه نماینده اشتن شه این باید کسایی که دیر را غفلت کرد از مردم معذرت بخواد این گناه پارلمان نیست یعنی میگن گناه رئیس جمهور است مطلقا گناه رئیس جمهور است کسایی که مداخله سیاسی میکنه گناهش است کسی که از ابزار زور کار میگیره گناهش است کسی که عقیده اطراف رئیس جمهور ساخته و فلتر غلط میکنه یا فلتر به میل خود میکنه گناهگار اونها هستند که وضعیت خراب کردن بسیار تشکر بیننده عزیز یک وقفه کوتاه داریم باز وقفه بر میگردیم مقام ها در حکومت وحدت ملی اطمینان می دهد که نامزد وزیران در آینده نزدیک به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد. 
دوباره خوش آمدین آقای ناصری شما در صحبتهایتون گفتین که نمیشه که پارلمان به تعلیق در آورد چون اگر قوای سیگانه هست باید پارلمان باشه مردم هم توقع داشت از پارلمان خوب که مانند پارلمان ایتالیا یک باره استفا میکردن ای عامل فشار بود بالای حکومت و حکومت وادار میشد بدون دو قوه حرکت کردن نمیتونست دقیقا میره به طرف انتخابات چرا چونین نکردین؟ فکر میکنین تعدادی که به این مفکوره بودن یا تعداد خوبایی که هستن اندک است یا زیاد است؟ بدون تردید منصفانه وقتی که بخوایی صحبت کنی در پارلمان کنونی به دلایل مختلف دوچار چالش ها و چلنج های عدیده بوده و او توقعی که به عنوان یک آرمان ملی در چارچوب قانون اساسی و وظایفی که برای یک نماینده یا یک مجموعه تحت عنوان نماینده های پارلمان مشخص شده است که به او پرداخته شده ایره ما قبول داریم که پرداخته نشده این یک بس کلی است در بس کلی نواقص وجود داشته، چالش های وجود داشته اهداف و تارگیت های مشخص ملی وجود داشته که با کمال تأصف به اعضای محترم پارلمان نتانسته به اون آرمان ها پاسخ اساسی داده باشه و اونا را در مرحله عمل، عملی و اجرایی بساز این یک واقعیت کلی است که نمیشه او را توجیه کرد و توجیه پذیر هم نیست و کسی هم نباید توجیه بکنه اگر, اگر کمی وجدان بیدار و کاری داشته باشه به خاطر زی که ای نماینده هم در مقابل خدا مسئول است و هم در مقابل ملت مسئول است هیچ کسی از دامان مادرش در قدم اول به عنوان وکیل به دنیا نیامده یک سری تعهداتی داشته در زمان کمپین و به مردم تعهداتی داشته و از جمله است که به اصلاح هم رولافلا و یا هم سوگن نامه که به قانون اساسی همه ما یاد کردیم این کار بسیار بزرگی بوده که و مسئولیت سنگین بردوش هر یکی از وکلا مانده شد اما فراموش نکنیم که باز وقتی که بیاییم در موضوع انالایز تجدیه و تحلیل قضیه باز ما به شکل کلی به اصلاحی رو موافق نیستیم در درون پارلمان این رقم نیست که تمام نماینده ها خدای نخواسته ضعف داشته باشه ایرم خود مردم محترم و ملت مسلمان افغانستان در گوشه و کنار افغانستان میبینه و دیده و تا هنوز هم تجربه های فوقلاده و فوکس های متعدد سر هر فرد از پارلمانی ها صورت گرفته خب در درون پارلمان کسایی هستن که واقعا هم از لحاظ اخلاق شایستگی داره هم از لحاظ علمیه شایستگی داره و هم از لحاظ جهانبینی ملی شایستگی داره فکر اندک هستن یا زیاد هستن؟ نه ببین گپ تا کجاست؟ خب تعدادی از این اگر ما بگیم که اندک هستن بدون تردید در مقایسه با سطح کلی قضیه این تعداد شاید بالاتر از یک سیوم کلی اعضای محترم پارلمان باشه و در این حال بالاخره کسی دیگر متهم نمی چند تا ضعف وجود داره ما میخوایم با مردم افغانستان صادقانه شریک بکنیم و بدون از اینکه خدای نخواست توهین بکنیم یک چیز بگوین به مردم آقای ناصری آیا تعداد کسایی که اونجا است همشان با مؤلفه هایی که شما دارین گفتین همشان در جمله خوبان هستن یا همشان در جمله مشکلات دارد ما امیر توضیح می دادم خدمت شما چند تا مشکل و ما اصل کلی را به عنوان یک چارچوب کلی خدمت شما در قدم اول توضیح دادم و بعد وارد جزیات شده بودیم که شما باز این همون چیزی که من می خواستم تشریح بکنم و شما خدمت دارد کنم که باز به عنوان در چارچوبی یک سوال رو مطرح کردیم یک بحثی اساسی وجود در او عبارتی هست یک بخش مشکل پارلمان فعلی یا همینطوری پارلمان قبلی اگر او اصلاح نشد در قانون برمیگرده به قانون اساسی مثلا شما سوال بکنید به چه دلیل چرا مقصر شما قانون از من به اسلام مقصر کسانی میدانم که قانون اساسی رو نوشته کردن و مقصر کسانی میدانم هم میدانم که به اسلام چرا دقت نکردن به قانون اساسی با همین نقطه ضعف به او رای دادن نور باید اسلامی که تعدیل میکردن او عبارت عزیز وقتی که در مواصفات کاندیدی و وکالت کسی که خود را برای احرازی یکی از چوکه های نمایندگی و شورای ملی پیس را کاندید میکنه در مواصفات از او حتی نظر پایین تر از شرایط مواصفاتی که نسبت به کسی که خود برای شورای ولایتی کاندید میکنه دیده شده 
ما شریک بسازم با مردم افغانستان و عبارت عزیز مثلا کسی که خود را برای احراز یکی از چوکه ها و پست های شورای ولایتی در 34 تا ولایت افغانستان کاندید میکنه در زمان انتخابات به او قید کرده قانون اساسی که حداقلش باید دارای دیپلم باشه پاسوات باشه اما با کمال تاسف قانون اساسی وقتی که آمده به قوه مقننه و پارلمان کشور و شورای ملی هر اساسا به این موضوع چرا نپرداخته در صورتی که قوه مقننه میگیم ما سوال دارم از مردم اشکال ما سر قانون اساسی همین بله خب او عبارت از کسی که سوال نداره شما سوال میکنید از جرگه قانون را بفهم من دوباره سوال من تکرار میکنم من میگم که شما یک یک چیزی رو بیان بکنین که تعداد از وکلای خوب ما اگر زیاد هستند چرا نتونستن تغییر بیارن خب امروز تصویری از پارلمان در بیرون چیز دیگه است آقای ناصری اگر بسیار صادقانه صحبت بکنیم ما یک تصویر خوب نداریم از پارلمان شما دیروز تصاویر تص... صحبت های دیدین که رئیس ورسی جرگه به زبان اقرار میکنه که پای پول 5 میلیون و 400 هزار به این معنا که این اختلاس صورت گرفته خب من همین خواستم وارد همین جز دیاد چون چند تا مشکل اینجا وجود یک همین مشکل حقوقی و هر کسی از در گوشه بالا شده آدم با سواد بی سواد خود کاندید کرد و برمیگرده به مشکل حقوقی و قانونی که در یعنی خلای قانونی که در قانون اساسی وجود داره کسی که با مثلا در پارلمان کشور باشه و به عنوان جزء یکی از اعضای قوه مقننه آیا می توانه انسانی بدون سواد که سواد خواندن و نوشتن نداشته باشه و می توانه که باز حقوق بخونه بعد قانون پاس فکر می کنید کسایی دارن که سواد ندارن قطعا قطعا شما چی میگین شما اجازه بدین خب مؤلفه دومی که کار پارلمان مشکل کرده و عبارت از با حفظ حرمت به همه کسی که بالاخره شغل مقدس تجارت را داره ما دستشان میپوسم کار میکنه ولی کسی که تاجر هست و هیچ وقتی در پارلمان نیامده نمیایه و شما دیدین که در موارد متعدد شما ناظر هستین دیگه خب در موارد متعدد بوده که رای گیری ضرورت بوده برای حامد و محمود و سکینه و امثال هزار اکتروسته ولی وکیل محترم در چوکی خود حضور نداره حضور نداره در میدانی در اون روزی که باید سرنوشت به اصلاح قانون و امثال هزار به رای گیری گذاشته شده خب آمار ما نه ما این رضا خواهی دیگه هم میپرسم بعد از اون میاییم بر شما بر طرز العملای داخلی باید دقیق می شد ما وقتی که از وقت می گم با ما بحث ما و ما تمامی شد توضیح می دارد خدمت شما خود می دارد خب چون آقای زگری آب وقتی که با این ملفه هایی که ما بحث کردیم سرش باشه حکومت چطور به اعتماد بکنه شما از اگه اعتماد گفتین در آغاز صحبتتان حکومت چطور تاهد بکنه چطور می گنم باورا یا امزا دگه اما قوت خود نداره ببین اگر حکومت به این باور هست که پارلمان ناتوان است مشکل داره ابزار بسیار قانونی منطقی خواست مردم از شخص انتخابات اعلان کنه که جوان ها بیاید نسل جوان بیاید انسان های توانمند بیاید و یک پروسی شفا با کار ببره امیال خود پا حکومت تلاش تقلا داره که یک پروسی جعلی باید در انتخابات قد بگیره و انتخابات به گونه اجرا شد که در گذشته شد یک سبر شما با سراحت میگم تا که انتخابات افغانستان اصلاح نشه و نماینده واقعی مردم در پارلمان و نماینده واقعی مردم در ارگ را پیدا نکنه دیگر فساد فسادا نابود نمیش مادر اصلی فساد فساد سیاسی است فساد انتخاباتی است و ما میبینیم که هر روز سر از یک مشک... یک توته است که چطور انتخابات و کجرا بکشان به میل مردم افراد هم به پارلمان را پیدا کنه و هم به ریاست جمهوری شورای ولایتی و بس هم انتخابات دیگه حتی در اتاقهای تجارت مشکل اصلی ملت افغانستان برمیخیز از مادر فساد تو انتخابات نامشروع افغانستان از یک باید از جای شروع میکردیم از یک جای شروع میکردیم من سوال خود از آقای ناصری پرسیدم که شما از یک جای باید شروع کنین مثلا تعداد آدم های خوب در پارلمان دارین اگر این تعداد آدم های خوب زیاده هستن چرا تغییر ندادن اگر نه نا بر تقیب هم کارهایی که اون دیگر ها میکنن روان هستن ببینین ما شما, شما میدیا در افغانستان نقش بسیار بزرگی رو بازی کرده واقعا در تغییر جامعه ملت افغانستان و تاریخ از شما سپاسگزاری خواهد کرد اما در بین شما کسایی هست که اونا واقعا تار نشر نمی کنه تلویزیون طلو در روزی که رایگیری شد کسایی که طرفدار انتخابات بود که با وقت انتخابات شده کارت های سبز بولا کردن کارت های زیار تغییر رنگ دادن که تیدادشان کم نشان بده 
یعنی در هر جا آدم های خوب و بد است در میدیا شما دست در رازی میشه باز کسات در تلویزیون شما یک وکیل کارتش سبز است در تلویزیون طلو را... کارتش رنگش سفید است خب او باز اگه برسان شده چرا گفت اشتباه کرده ایم تغییر مغرزانه دست میزنند در چیز در جا آدم های خوب و بد است و وکیل ما داریم که نمیخوای بره در پای انتخابات در پای انتخابات برس یک میلین دالرش مصرف میشه که پس در او چوکی بشینه اگه او برای سه سال دیگه مفت او چوکی شده مگم سر از اون مار گذیده که برای خودش اصرار کنه که من از چوکی بکش این گناه حکومت است که انتخابات به موقع نکرده اما تعداد و کلایی که ای حراسه دارن زیاد هستن یا کم اونو به کسایی که در آمد در کلیج 37 نفر کارت های سبز بالا کرد کرد چیز زودتر انتخابات شد از اون کی میدیا به خوبی یاد کرد کمی 37 نفر خواستار انتخابات است که به وقت و به زمان شد ما آدم های داشتیم کنه شما دیده میدیا دید که آدم بود چیخ زدن که ما اتر نیست که وکیل ها انتخابات ما بار بار مقصد از سی و اف نفر اگه خواستم اندک از دیگه شاید همین پنجا شست نفر بود کارتای بیساری چرنگش تغییر دادن خب برای ترتیب بار بار من خود من هر دو هفته میگم که انتخابات باید شوه حق مردم اعترام شوه حاکمت حق مردم است نماینده واقعی مردم بیایه اول کسایی که سنش شست بوده شست هفت ساله شده خسته شده هفتاد بود هفتاد هفت ساله شده باید نسل جوان بیه، باید انتخابات شده بسیار ملاحظات بسیار 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 ما طرف دار انتخابات بودیم هر دوی ما کسایی است که ما انتخابات هر زمانی باشه اما کم بود از طرف حکومت است ممنون تان و نبود از اینا به کشور ضرر بله، داده بله. یک بخش از خب شما معامل فشار بودین باید فشارای وارد میکردین آه. اگر 30 دولت... نفر هم زمان فشار وارد میکرد نتیجه میگرفت 30 نفر استفا میداد بازم استفا رای دیگه ای برای دیگه ای باید انتخاب میشد خب یعنی فریاد زدن اعتراض کردن شکایت کردن خواستار شدن گفتم ما انتخابات میخوایم بسیار تشکر برمیگردیم که نمیخواستن یک وقفه کوتاه داریم باز وقفه برمیگردیم از اینه که برخ قانونگزاران در مجلس نمایندگان اختلاف ها میان سران حکومت و ناکارای علت تاخیر در معرفی نامزد وزیران شده است. دوباره خوش آمدین و آل هم نظیرات شما از طریق فیسبوک آریانا نیوز آقای معتصم بلای مباصر نشته اختلافات اندک میان رئیس جرایی و, و رئیس جمهور فرو کش کرده اما در مورد این که باید معرفی وزرا را معرفی بکنن به شدت اختلاف فابرجاست این حکومت هیچگاه با تفاهم پیش نرفته اختلاف یک، یکی از اساس ترین ویژگی این دولت به شمار می رود آقای شکور میر نشته فکر کنم اختلافات وجود دارد اما عبدالله بگذارد تا رئی جمهور افراد صادق تحصیل کرده و جوان را برای گرفتن رعی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند آقای ماما نشته کرده که هم آسیا خراب و هم گندم تر راجوری برای دزدهای بعدی آماده می کنند یک برادر ما که نامش به عروسی نشته شده و نمی فهم که چی هست در, با در, این با در این باره نشته کرده که هیچ گاه گفتنی ندارم چون ما نتیجه نخواهم گرفت آقای ناصری آیا میشه که در مورد بگوین که چرا پارلمان یک طرح مشخص یا طرز العمل مشخص نداره ما طرز العمل مشخص طرز العمل داخلی مشخص که بتانه مشکلات حل بکنه ما داخل پارلمان هم نداشتیم مشکل در کجا میدین خب شما مشکلات حکومت آقای ذکریا ذکریا هم بر شما شما هم بر شما تشکر اتفاقا در قسمتی از یک طرز العمل خوب که او زمانت اجرایی داشته باشه و برای بهبودی کار در تمام عرصه عرصه اداری خود پارلمان کشور اتفاقا اصول وظایف داخلی وجود داره اصول وظایف داخلی ممکن نواقص داشته باشه ولی پیش روی ما قرار داشته و همیشه او را خواندیم و به اصطلاح وقتی که میگیم ما اعتراض داریم اصول وظایف داخلی نقش شده در این قسمت اصول وظایف داخلی فرزن اگر یک وکیل قطع نظر از اصول وظایف داخلی مگر هم قانون اساسی ماده همو فقری دوم هشتاد یکم نمیگه که نماینده های پارلمان در جریان اظهار رای منافی اولیای مردم افغانستان در نظر بگیره خلی قانون وجود نداره مطابق با اصول وظایف داخل ما هست 
وکیل حق نداره سو استفاده کنه وکیل حق نداره توهین بکنه به کسی وکیل حق نداره غیر حاضری غیر معجب بکنه اگر کرد اگر کرد اصول وظایف داخلی شما از برین خودتان هم بخوانین از همون ماده 73 و مسئول وظایف داخلی وقتی که شما میخوان وکیل نمیتونه هیچ وکیل هیچ نماینده ای در داخل پارلمان نمیتونه اسلحه ببره وکیل نمیتونه به اصلاح پتکای سرشان خوب بیاندازه ببره که میبره وکیل نمیتونه او خواهر یا او طبقه اوناس محترمی که وکیل هست کیف خود در سرشان خوب در بغل خود ببره وکیل نمیتونه ببین اصول ما میگم نواقش خوب بحث اساسی رو مطرح کردیم میخوایم شریک بسازیم با مردم افغانستان پس کسی اراس هم ندارم وکیل حق نداره در جریان بس در وقتی که جلسه رسمی شروع به کار میکنه با موبایل خود صحبت بکنه وکیل حق نداره که در جریان فرزن وقتی که اونجا جلسه عمومی و جلسه رسمی هستن فیسبوک ببینه وکیل حق نداره که لپتاپ خود رو روشن بکنه وکیل نداره که به کسی خدای نخواست حد که حرمت بکنه تمامی از ناسا وکیل نمیتونه بدون وکیل نمیتونه اجازه است آمدیم تطبیق نمیشه قانون تطبیق نمیشه در اینجا من میخواستم توضیح بدم با کمال تاسف با هزاران تاسف هیئت اداری این دوره از ولسی جرگه در رأسش با حفظ تمام حرمت که به رئیس محترم ولسی جرگه دارم آدم های ضعیف تعیین شده است پس بنابراین مدیر یک کارخانه مدیر یک جمع مدیر یک مکتب مدیر یک خانواده قطع نظر دست پارلمان افغانستان وقتی که ضعیف باشه چی میتونه به استرا اینجاست که دستهای و کسی که میتونه قانون را مو به مو باید اجرایی بسازه و عبارت از کسی که اونجا نشسته به عنوان رئیس محترم ولسی جرگه و کسی که به عنوان معاون محترم ولسی جرگه معاون اول و معاون دوم و همینطوری منشی و نایب منشی هیئت اداری باید این کارا ها رو بکنه نشده بس ضعف های بزرگ است آقای ناصری بله اینکه ضعف های بزرگ حکومت چطور باید اعتماد بکنه حکومت چطور خب باید... ما ما امیر میگیم ما نگفتیم که زف... ما در قدم اول در چارچوب کلی گفتیم که ما ضعف داریم مونده اینا که باز میکنیم قضیه اصول وظایف داخل خوب تنظیم شده متوجه شدی کاملا هیچ بخش عمده بسیار کم میمونه بعضی نقایصی که در اونجا ذکر نشده باشه اما یا کسی میخواهی که بیزا قانون تطبیق بکنه و حیط اداری صلاحیت داره شما دیدین آقای بیزاد بخاطر بیست بیست و چند روز جلسه به اصلاح وقتی که غیر آزیری داشتن او را آوردن از چهار ماز امتیازات چی گذشتن و به اصلاح معلق کرد کارهای زیاره که نتانه بیایه از امتیازات بولیسی جرگه استفاده بکنه ولی قبل از او ده ها نفر زورمند دیگه وجود داشت که هیت حاضر نبوده در شما برین جدول به اصلاح حاضری ولیسی جرگه رو خوش شما میتونین سوال بکنین حق نظاره دارین شما بر ولیسی جرگه شما برین بخواین از حیات اداری که بگه بیدی همی فردن همی سند حاضری چند ساله را چرا همی دوری کاری رو که تا آنوز در سال ششم هفتم از او قرار داریم بیارین شما رو جابی کنین بین هم و بین لا ببینین بالاخره این وکیل هایی که حاضر نشده اینا کیا هستن؟ اینا هم جفا کردن در حق مردم افغانستان هم جفا کردن در حق به اصلاح و کلای عزتمندی که با تمام عزت و شرف خود و با تمام استعداد خود وارد پارلمان شده و کار کرده ما میخواییم یادواری بکنم برای مردم افغانستان با سراحت و عبارت عزیز تمام دستاورده هایی که تا انوز در ولیسی جرگه وجود داشته و فقط فداکاری افتاد و هفت نفر بوده بس اینا هم باسواد هم تحصیل کرده یا هم واقعا که کرکتره های ملی را به لقه خوب چی میکنن؟ وقتی که شما میبینین یکی از مشکل افتاده هم فیلی؟ بله در, در, در درونی همین ولیسی جرگه یک قوانونی که پاس میکنه همی افتاده هفت نفر میکنه شما اینا به این معناست که بیشترین حضور اینا داشته بیشترین به اصلاح شرکت در بحث های کمیسیون ها کاره های کمیسیونی اینا حضور داشته در کمیسیون های متعدد متوجه شدی و بیشتر جنبه های عوارض اینا تغییر بیارن شما شما از یک موضوع بسیار کلان صحبت میکنین یک موضوع عام از فساد بزرگ صحبت میکنین از مشکلات بزرگ صحبت میکنین یه افتاد چند نفر خو میتونه تغییر بیاره در داخل افتاد سه نفر ببین تغییرات خب بالاخره باز مشکلات دیگه و عبارت از که با کمال تعصب چون پارلمان افغانستان یک پارلمان مدرن است شورای ملی افغانستان یک شورای ملی مدرن است 
بر اساس همه میکانیزم که در قانون اساسی تشکیل شده دیگه شما خواندین وقتی که اونجا بیای من نمیفهم تعریف تون از مدیر چی است بله این واقعش همینه چون وقتی که شورای ملی وکلا از آدرس مشخص نمیاد از آدرس های متعدد میآید پس من برای بعضی موارد اتفاق میفته که با کمال تاسف کارهای دیگر اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته یکی از چالش ها همین موضوع است که بازم برمیخدم به برمیگرده به همون خلای حقوقی که در قانون اساسی چنش چرا به دلیل از اینکه تانوز با کمال احترام به تمام احزابی که رفته ثبت و سجل کرده در وزارت عدلیه محترم افغانستان اینا حزب مدرن نیست اینا حزب اشاره است اینا بالاخره احزاب مدرن و تدوین شده نیست اینا به درد افغانستان نمیخوره اینا فقط بالاخره در چارچوب شعاره حزبن اما هیچ گونه پلتفرمی هیچ گونه دست العمل ختم نشی نه روابط عمومی در نه روابط فرنگی در نه به اصطلاح سرمایه‌گذاری سر پیش بینی در در قضایای افغانستان در قضایای انتخابات امثال زالک شما ببینین اگر واقعا بینه و بین الله حزب حزب مدرن باشه ما با حفظ حرمت کامل از یاد امامت و جناب انجینر صاحب حکمت یار کو مرمر میشناسه و بسیار ساله های متمادی را بلخه در دوران جات در کنار به اسلاماز جامعه و سرزمین قلم روی هزار جات وقتی بودیم اونا میشناسن و اگر حز واقعا حزب مدرن باشه چه ضرورت که یک رهبر یک لیدر شیبی یک حز مره در بغل بلخه اعضای کمیشنر های کمیسیون انتخابات نشنه او آجنده های حزبی را بیان میکنه که ما یه را میخواییم بسیار تشکر برمیگردیم به شما اخوای ناصری بحث خلای قانونی آیا خلای قانونی باعث شده که کمکاری در پارلمان ایجاد شده آی ذکری آی ذکری خب مشکلات هست وقتی که یک کشور از پروسه جنگ بیرون میشه و قانون گذاری میکنه مشکلات هست و قانون یک پدیده بسیار پویا و متحرک هست که نظر به تغییر در معالف های اقتصادی و اجتماعی و رشد و تکامل خود جامعه باز شیا تغییر میخوره و به می خاطر هم است که در قانون تعدیل موجود است او بخشی از قانون که مشکل داره نظر و تحولاتی در جامعه اتفاق میفته بینش های جدید به وجود میه باید تعدیل شوه روی از این کار شوه حتمی قانون اساسی مشکلات خود داره چون در یک زمان بسیار کوتا ساخته شده اما باز هم بهترین قانونی است که در منطقه ما داریم زحمت زیاد کشیدن سرش یک مقدار مشکلات خود داره مشکلات نسل های بعدی علش میکند در پروسه تعدیل اسلام میشه مثلا تعلیق تعلیق از نظر قانون و ای که نماینده را مردم را داده در مجلس روان کرده تعلیق موقت ممکن است اما تعلیق یک دوره خلاف است خلاف اصول است خلاف قانون است بخاطر اینکه یک تناقض بین نصاب و تعلیق یک مسئله بسیار باید دقت شوه وقتی که ما 20 نفر تعلیق کردیم برای یک دوره آیا ما از 238 نفر حساب میکنیم یا این 20 نفر که از 60 از 218 نفر شمار میکنیم که ما رای اکثریت از روی از ارزیابی کنیم که 50 جمعه که ما چند میشه اینجا ما مشکل داریم وقتی که تعلیق کردیم اون رو ما اخراج نکردیم از پارلمان مشکل در در خود طرز العمل است میگه طرز العمل است اون رو ما اخراج نکردیم به خاطر یک اخراج ما نداریم اون رو مردم نماینده ساخته برای مردم اومده هیچ کس نمیتونه بیرون کنه اما زمانی که ما تعلیق دائمی میتیم در جریان رای گیری نصاب و کدام حساب میکنیم اگر 238 ما حساب میکنیم و 20 نفر ما تعلیق کردیم در یک 228 نفر داریم باید چیز ما پنجا جمعه ها که ما تغییر کنه که بسیاری موارد دینی میره نمیتانن که با کدام اصول حرکت کنه مشکل بار میره امی که به ایزاد چند چند نفر کشیدن ما بار بار شکایت کردم صدای خود بلند کردم که شما این مسئله رو نصاب در نظر نگرفته و نصاب بر اصل رای مردم کسایی در پارلمان آمده مشخص شده وقتی که تو میکشی از رای دادن معروم کردی نصاب چرا تغییر نمیتی مشکلات ما داریم در بسیاری جای در امریکا در حصول وظایف داخلی در مسائل قانون این گپ مشکل در هر جای است اما قانون اساسی افغانستان در کل یک قانونی است که شاید هم کسایی که قانون گذاری کردن بسیار مطالعات هم اما مردم میگن مشکلات پارلمان زیاد است پارلمانی که باید عامل فشار بالای حکومت باشه در داخل خود مشکل زیاد داره مزاحف داره و چطور میتونه که در بحث قانون گذاری اقدام کنه مشکل داخل داخل پارلمان حکومت ایجاد کرده وقتی که ما میخوایم حیات اداری خود تعیین کنیم چند نفر در طلبانه درک میره از بین دوست نفر میاد که ما دو طلب هستم 
که ما رئیس حیط داریم اشون ما میخوایم انتخابات ما پارلمانی باشه نه عرگی <تصفيق> وقتی که رویه با شوازی است که با پارلمان خود حکومت مداخله کرده خرابی ساخته همین اما این اما این ده ها مرتبه برگ رفته خودش به زبان ادعا کرده اعتراف کرده داخل تالار که ما پول از هر گرفتیم کس دیگه از رفت آمد میکنه همین افرادی هست که کارتای خاص داره میتونه داخل هر برای به مگر فرق بین وکیل است چرا یک اقتصاد میل اقتصاد رفتن نمیتونه برای چرا کار دادی این نشان میده که در امور استقلالیت پارلمان زیر سوال است باز باز نمیتونم تعداد وکلای رک شما نام گرفتن تصمیم بگیرن در در هم در مسائل تصمیم چی کدام میتونه تعلیقش میکنه سر صدا و ماجرا خلق میکنه اگه تعلیق دایی میکنی نقص چیز میشه اصول میشه اصول میشه مشکلات چی کدام میتونه پارلمان بگیره تشکر تشکر بنده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم بعد وقفه برمیگردیم ماها است که شمار زیادی از وزارت های حکومت در سرپرستی به سر می برند. برای برخی آنان هنوز نامزد وزیر هم معرفی نشده است. خوش آمدین. آقای ناصری شما رای حل در چی می بینین؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ خب آل با داری دیگه می ریم و اگر در سال آینده در سال 2018 انتخابات برگزار نشه چی باید کرد؟ اگر برگزار نشه یا برگزار شوه؟ اگر نشه اگر نشه با کمال تاسف اینمی تر بزید ادامه است بله اینمی با اینمی گرفتاری با اینمی مشکلات که دقیقا باز مشکلاتی که در ساختار حکومتی و در حاکمیت تطبیق قانون و همسال زالک با وجود در حقیقت مردم قربانی میشه متوجه شدین؟ و مردم افغانستان توجه بکنه که قربانی هستی مردم افغانستان است. بله بله خب نه ک... کسایی که در داخل بلد. پارلمان نشستن نه کسایی که در کابینه مینشینن کسایی که نامزد وزیر هستن اما اصل آن نامزد وزیر در قانون تشریح شده و خود سرپرست وزیر که است بله ما سرپرست وزرای داریم که یک و نیم سال میگذره که سر... سرپرست وزیر هستن برای حل به چی است خب یا هیچ به پارلمان معرفی نشن خود وزیر رج... رج... جمهور اعلان بکنن که اساسا شما ببینین از اول قانون اساسی تا آخرین ماده قانون اساسی که عبارت از 162 ماده ماده 162 باشه هیچ موضوع سرپرستی وجود نداره وقتی که حاکمیت قانون بر هم خورد ما فوق قانون تصمیم گرفته شد و قانون زیر پا شد در پیش ملت افغانستان و در مقابل حاکمیت ملی چند چیز چند تا مؤلفه و چند تا عنوان که مسئول یک از یک حال خارج نیست یا وزارت وزیر داره یا نداره اگر نداره معاون داره فلسفه وجودی معاونه چیه؟ و در بس حقوق همین اگر رئیس بود بود اگر وزیر بود بود اگر نبود به اصلاح تمام وظایفی از او یا مطابق یک طرد العمل بعضی بعضی مسائل های تصمیم گیریه که وزیر صلاحیت داره داره و را بالاخره منتقل میکنه به در در ریاست جمهوری عین همین چیز است خب وقتی که فرزند رئیس جمهور نباشه معاون اول جایگزین از اون میشه در عین حال تمام به اصطلاح کارهایی که در خلای وجودی رئیس جمهور باید معاون اول از اون انجام بده اونجا به اصطلاح را قید میکنه در ضمن یک ذریعه یک مکتوب را قید میکنه که دینی و عمرات تو به جای ما چستی معاون است و میتونی کارها را اجرا بری و اگر معاون دوم معاون اول نبود معاون دومش عین می کار میکنه پس من برای موضوع سرپرستی یک موضوع بسیار پیش پا افتاد است با کمال تاسف خلاف قانون از باب شرایط استرار بر فرض یک قضیه یک وقت اتفاق افتاد خدای نخواسته از یک وزارت و از یک واحد اداری یک, یک وزیری به رحمت خدا رفت تصادف کرد ها یا یک کار دیگه یک منطبق قضیه اتفاق افتاد وزیر نیست خب وزیر که نیست معاونش خب در اینجا اگر اولویت در دانستان میتونه به اسرائیل یک سرپرست تعیین بکنه که باز اون در قانون پیش بینی شده که فقط پیش از دوم دو میتونه کسی تشکر باشن. تشکر آقای آقای ذکریا بعض در بحث سرپرست وزرا گفته میشه با مردم باورشانی است که چون پارلمان زیاد جدی نمیگیره هدفشانی است که از این وضعیت یک استفاده بکنن آیا دقیقا تعداد هستن که استفاده بکنن از وزرایی که میاین یا پول بگیرن و یا هم 
وعده ها و ویدای وای در آینده صورت بگیره چون این شما دیدین مشاهده کردین یا هم کسای محکوم شدن به این مسائل ببینین یک تعداد کسا هست که همیشه به خاطر منفعت خود از این پوست و کالات استفاده میکنن قرارداد میگیرن در تجارت خود امکانات تسهیلات و آسانی ها را فراهم میکنن و هم احتمال ازی هست که از وزیر پوست و چوکی و گمارش و انتخاب و به اصطلاح تقروری ها را داشته باشند ای دور از احتمال نیست و این خواسته است اما این بار شواهدی از داد ستون پولی قابل ملاحظه نیست و وکیلا که نکنم سودی داشته باشند که پروسه طولانی شوه ولی و اگر استفاده هم کنند در پروسه آنی خوب تر استفاده میکنند طولانی شدن به نفع وکیلا نیست وکیلا هرگز نمیخواین که سرپرست وزیر ها به می رقم کشدار و مریض دوام پیدا کنه همیشه اصرار دارن هر چیزی زودتر وزیر ها معرفی شه این مطلق کن کاری حکومت بدانین بله. حکومت مشکل خود داره مشکلات سیاسی است مشکلات سلیقوی است مشکلات قومی است چون ما هنوز یک ملت نیستیم وقتی اگر ما ملت باشیم شایسته از هر کس از هر بخش کشور که باشه شایسته است اول یک شایسته باید از فلترای چنگانه تیر شوه و چوکی ها تقسیم شده به اشخاص افراد و سمت ها این مشکل است که در جهت زیدودن زی مشکل ایش کس فکر بله. نکده پشنهاتان چی است؟ چی رای حل میتین؟ به نظر هم حکومت این مشکل پایان به تر چیزوتر و زیرها رو معرفی کنه و هر کس که رای گرفت رای گرفت نگرفت زودتر با دنبال زی و یک هفته بعد باید وزیر دیگر معرفی کنه بله. سرپرستی یک روش غیر سیاسی است که آمد کرزه در مورد اسپانتای را آغاز کرد و امروز یک رویه شده مثل که در قانون باز وقتا باز عمل کرده را جایگاه پیدا کرده این جایگاه جا ای را باید ای را ما تابوشکنی کنیم بله ای را ما باید یعنی خاتمه بدیم یعنی اعتماد دارین سر پارلمانتان که تابوشکنی بکنن با چونین به نظر ما پارلمان این بار زیر حرف اشاره قرار داره برخوردشان متفاوتر خواهد بود <تصفح> هر چیز در وزیرا معرفی شوه تشکر نتایج امیدوار هستم خوب باشه و من هیچ وقت طرفدار این نیستم که وضعیت با وجود بیاید که آدمای خوب و وزیرای خوب ما در بین از یا شاید 80 درصد آدمای خوب باشه را اعتماد بگیرن سبب خوشنودی مردم افغانستان و عزت پارلمان خواهد بسیار تشکر آقای ناصری پیشنهاد شما رای حل شما چی است آه. من میخوایم یاد آوری بکنم که حکومت محترم رئیس جمهور محترم افغانستان اعضای باقی مانده کابینه حکومت باید معرفی بکنه و از طرف دیگه باز ایرم یادواری میکنیم در پارلمان هم گفتیم بین هو و بین الله باید همه ما مکلف هستیم در مقابل خدا ملت افغانستان و در مقابل حکومت ما مسئول هستیم که کابینه به اصلاح تکمیل شود و از هر سمت جهت که اینا رو معرفی کرده مگر اینکه این مشکل قانونی در اسناد از اینا وجود داشته باشه که اور باز برخلاف قانون نمیتونه کس تصمیم دیگه در غیر از این باید به تمام از اینا و بین هو و بین الله برای اینکه کابینه تکمیل شود باید رای داد شما سر پارلمان تان چیز سوال که از آقای ذکریا کردم اعتماد دارین که برازای خدا اونا را رأی تایید بتن و یک وزیر توانا و لایق معرفی بکنه بین هو و بین الله کسی که ببین رأی امانت مردم است یا امانت مردم به ما داده وقتی که ما مکلفیت داریم که منافع اولیای مردم افغانستان در نظر بگیریم در هنگام ادای رأی و اظهار نظر این مکلفیت ما ایجاب میکنه که باید کسایی که فردان واجد شرایط هستند به اینا باید رأی داد این قانون میگه بله خب ما اونم سوال کردیم که آیا تعداد کسایی هستن که اگر معامله صورت بگیره باز چی خب او باز میمانه پیش خدا و مردم افغانستان و فردا های همونطوری که تانوزه کشف شما دیدین نمی تحول اخیری که اتفاق افتاد در پارلمان افغانستان کسی فکر نمی کرد مردم پول را پیدا میکنه به خاطر که آبروی خود حفظ بکنه آبرویش نروه در پیش قومش در پیش به اصلاح ها همکیشش در پیش کسایی که در کوچه و بازار با او یک جا هستن مردم پول به خاطر از پیدا نمیکنه که به خاطر پیدا کردن پول آبروی خود ببره این بالاخره باز برمیگرده به با مو جوهر ذاتی یک انسان هایی که در زندگی خود هستن اگر یک کسی آمد یک کار ضعیف را انجام داده دلیل برای نمیشه که تمام به اصلاح قافله و لشکری که در مملکت افغانستان زندگی میکنه انسان های بی عزت خواهد بود خب مردم باورشان اعتماد خود این پارلمان ادس داده خب باشین خب مردم ما هم آشکارا ترین قضیه رو میگیم ما از وضعیتی که پیش آمد اول از مردم افغانستان جدا معذرت میخوام به عنوان یک نماینده بانوان یک نماینده معذرت میخوام 
یعنی صلاحیت و شایستگی مردم افغانستان این نبود که این رقم قضیه ضعیف و این رقم بالاخره آبریزی در پارلمان افغانستان اتفاق بیفته توسط هر کسی که باشه از او از مردم افغانستان به عنوان یک نماینده و از طرف خود و به سهم خود و به عنوان یک وکیل با کمال بالاخره قدرت و توانایی میخوایم که از مردم افغانستان و مردم شهر شریف افغانستان و ملت عزتمند افغانستان معذرت خواهی بکنم اما برمیگرده به باز مردم قضاوت میکنه که که ها مرتکب یه رقم قضیه زیفتن ولی انتظار ما همیست که مکلفیت ما به عنوان یک نماینده در چارچوب قانون اساسی و اجاب میکنه بین هو و بین الله ما هم به اصلاح هم کمپاین کردیم و هم رای میدیم به تمام اعضای محترم که می آید بدون هیچ گونه پیش شرطی بلاخره باز انشاءالله ما وظیف خود خوب انجام میدیم یکی دیگر را چی میکنه ما مسئول کار دیگر را بیستیم بسیار تشکر راقای غلام حسین ناصری و مجلس نمایندگان آقای زکریا زکریا با برنامه بسیار خوش آمدین بیدنده های عزیز شما تشکر که تاییدن با ما بودین برنامه در همینجا با پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم میسپارم الله یار مددگارتان